ഹായ് എല്ലാവർക്കും ക്രോസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രോൺ എങ്ങനെയാണ് പറക്കുന്നത് എന്നത് പക്ഷേ ആർ സി ഹോബിയിലേക്കൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പലർക്കും അതിനെപ്പറ്റി സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്രോൺ പറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും പറക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഡ്രോൺ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് പക്ഷേ വെർട്ടിക്കലി ടേക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കോപ്റ്ററുകൾക്ക് അതിൻ്റെ മോട്ടറുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റേതായ പേരുകളുണ്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് മോട്ടറുള്ള കോപ്റ്ററിനെ ട്രൈകോപ്റ്റർ എന്നും നാലാണെങ്കിൽ ക്വാഡ് കോപ്റ്റർ എന്നും ആറാണെങ്കിൽ ഹെക്സ അതേപോലെ എട്ടാണെങ്കിൽ ഒക്ടാ കോപ്റ്റർ അൻ എന്നിങ്ങനെ കൃത്യമായ പേരുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ മോട്ടറുകളുള്ളവ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് മൾട്ടി കോപ്റ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസ്പയർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാഡ് കോപ്റ്റർ ആണ് ഇതൊരു ക്വാഡ് കോപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് മോട്ടറുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മോട്ടറുകൾ വലത്തേക്കാണ് കറങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് മോട്ടേഴ്സ് ഇടത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ ഡയഗണൽ മോട്ടേഴ്സ് അതായത് ഈ രണ്ട് ഡയഗണൽ മോട്ടേഴ്സ് വലത്തേക്ക് കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയഗണൽ മോട്ടേഴ്സ് ഇടത്തേക്കായിരിക്കും കറങ്ങുക അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ മോട്ടേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വലത്തേക്കാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും ആ ടെൻഡൻസി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് രണ്ടെണ്ണം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ബാക്കി രണ്ട് മോട്ടർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് മോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കൗണ്ടർ ടോർക്കിനെ ബാക്കി രണ്ട് മോട്ടർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൗണ്ടർ ടോർക്ക് ഇല്ലാതാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും തിരിയാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇല്ലാതാകും ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ഈ മോട്ടർ ഇടത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേലെ പ്രൊപ്പല്ലറും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് പ്രൊപ്പല്ലർ ആയിരിക്കും ആ ഈ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് പ്രൊപ്പല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ പ്രൊപ്പല്ലർ ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അതായത് ആ ഉയർന്ന ഭാഗം ഇടത്തോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലറിൻ്റെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇടത്തോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് കറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇത് താഴെ കയറിനെ ഇങ്ങനെ തള്ളി വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് മോട്ടറുകളിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് പ്രൊപ്പല്ലറും ഇനി ക്ലോക്ക് വൈസ് മോട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചെരിഞ്ഞ ഭാഗം വലത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അതായത് വലത്തേക്ക് കറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് മോട്ടറുകൾ ത്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡ്രോൺ പറക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ നാല് മോട്ടറുകളും നല്ല സ്പീഡിൽ ഒരുമിച്ച് കറങ്ങുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് ഈ പ്രൊപ്പല്ലറുകൾ താഴെ കയറിനെ തള്ളി വിടും അങ്ങനെ വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഈ ഡ്രോണിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരു ത്രസ്റ്റ് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ പ്രകാരം ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാല് പ്രൊപ്പലറും ശക്തമായിട്ട് എയറിനെ താഴേക്ക് തള്ളി വിടുന്ന ആക്ഷൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ലഭിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഡ്രോൺ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു ഉയർന്നു പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വാഡ് കോപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ടും അതേപോലെ പിന്നോട്ടും ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും എല്ലാം പോകുന്നതെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിപ്പം മുന്നോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ രണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയും പിന്നിലെ രണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ ലിഫ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അല്പം ഇങ്ങനെ താഴും അങ്ങനെ താഴുമ്പോൾ ഈ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ത്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് ലഭിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പുറകോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ പിൻഭാഗത്തെ രണ്ട് മോട്ടറുകളുടെ സ്പീഡ് കുറയുകയും ഈ ഫ്രണ്ടിലെ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നില
ഇനി നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഇടത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ വലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങുന്ന മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടും അപ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കൗണ്ടർ ടോർക്ക് ലഭിക്കുകയും നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഇടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിയുകയും ചെയ്യും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൈങ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡ് ടു സിസ്റ്റത്തിലാണ് അതായത് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡ് വണ്ണോ മോഡ് ടു ഒക്കെ ആക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മോഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് മോഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ് ത്രോട്ടിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഉയർന്നു ഉയർന്നു വരും ഈ സ്റ്റിക്ക് താത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ പതുക്കെ താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് വരും ഇനി ഈ ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും മൂവാവും അതേപോലെ ഈ റൈറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതായത് മുന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റൊക്കെ പോകാൻ ഈ റൈറ്റ് സ്റ്റിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ ക്വാഡ് ഒന്ന് ആം ചെയ്യാം അതിന് ഈ രണ്ട് സ്റ്റിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കോർണറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ പതിയെ ഉയരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്റ്റിക്ക് താഴ്ത്തുമ്പോൾ ഡ്രോൺ പതിയെ താഴ്ന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ സ്റ്റിക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഡ്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും ഈ സ്റ്റിക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റിലേക്കും ചേഞ്ച് ആവും ഇനി ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാണാം അതേപോലെ ഈ റൈറ്റ് സ്റ്റിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ഡ്രോൺ പതിയെ പിന്നോട്ട് വരുന്ന കാണാം ഇനി ഈ സ്റ്റിക്ക് ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രോൺ പതിയെ ഇടത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ സ്റ്റിക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രോൺ പതിയെ വലത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡ്രോണിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ അടുത്